So anyway guys, it's your boy Paul Luping and I'm back with another video. So today, may pag-uusapan tayong simpleng topic, but mahalaga sa future. Now, basa nyo naman yung title na to, Why Filipino Should Buy or Hold XRP. So, nakikita naman natin sa society natin na paunti-unti inaalis yung cash sa society natin. Meron ng Paymaya, may Gcash, at iba pang online payment using credit card. So, nakikita natin na sobrang convenient to pay every transaction you need to pay sa mga due date mo. Si due date. <laughs> Sorry. Pag due date, mahihirap talaga ang sapa natin. No? Nataranta tayo because yung sahod natin, nabawakasan na. Pero, yun nga, nandito na tayo sa era kung saan gagamit na tayo ng digital money. So, narinig nyo na ba yung word cryptocurrency? So, yung cryptocurrency is a digital currency and a virtual currency that it's not easy to hack because nasa blockchain technology siya. Kung saan maraming computer ang nag-operate ng mga server or nodes kung saan doon tumatakbo yung bawat transaction. Bigyan ko lang kayo ng onting history about cryptocurrency. So may isang tao or may isang grupo or may isang bansa or hindi natin talaga siya kilala. Ang tawag sa kanya is Satoshi Nakamoto. Si Satoshi Nakamoto ang nag-create ng Bitcoin. So ginamit niya to to what to pass money without third party so if you have a money i will pass to you 10 pesos and marireceive mo yung 10 pesos without any third party like Cebuana Luwiliel um MoneyGram Western Union so bitcoin is created to have a transaction through online without third party at di lang yun um ginawa rin siya for mismong currency, pera. Pero, tumagal ang panahon, Bitcoin is kinda sobrang baba ng price niya dati. I think, wala pa siya dati talaga sa $100. Pero, dumating yung time na people invest to Bitcoin and then tumaas yung value ng Bitcoin. At ngayon is, mag-worth na siya ng $61,000 US dollars. So, computing mo yun sa sa peso, computein natin. Kumagana. So, may 3 million pesos ka na if nag-invest ka that time in 2010. Maraming nangyaring maganda ngayon 2021 sa Bitcoin kung saan sa New York Stock Exchange trinitrade na siya as ETF. At gal na rin sa El Salvador kung saan kinoconsider na siya na asset. Kung pupunta kayo sa website ng Philippine Stock Market um, kinoconsider na nila ang mga cryptocurrency na asset at hindi na mapigilan ng maraming ng gobyerno na ano nangyayari dito sa cryptocurrency because people putting a money in every cryptocurrency na gusto nila so dumating yung time makita natin na ang ganda ng pamalakan ng bitcoin kung saan bitcoin is the original gangster of every cryptocurrency at siya ang pinaka father Pero ngayon, number one pa rin siya. At nakikita naman natin, ang pinaka side effect ni Bitcoin in the future is dahil maraming mining, kasi ang mining ang nagkukompute ng nodes para mag-transfer ng Bitcoin to Bitcoin, peer to peer. So, kailangan mo ng maraming kuryente to mine Bitcoin. So, may limited supply lang ang Bitcoin. Mine yung Bitcoin kung saan makakapekto siya in a long run sa ating environment kung saan kailangan mo mag-mine ng maraming Bitcoin para makapag-mine ng Bitcoin at makapag-create ng another Bitcoin at makatulong sa transaction ng Bitcoin. O nga pala, pag nag-transact ka ng Bitcoin is more than I think 10 minutes, minsan 20 minutes, minsan 1 hour depende sa depende sa mining sa mining rig na dinadaanan niya. Pero maraming mining rigs sa iba-ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas, kundi all over the world na. So, meron naman isang programmer, ang pangalan is Butal Vitalik Buterin, kung saan nag-create siya ng Ethereum. So, itong nag-create siya ng Ethereum kasi namamahalan siya sa, sa gas fee or sa transaction fee ni Bitcoin. Dahil nga, wala na sa namamagitan kay Bitcoin, wala ng Western Union, wala ng something na third party. Pero may problema sila. Habang habang nakikita ng Ethereum founder na si Vitalik Buterin na sobrang taas, hindi worth it yung 
yung fees pag nagpapasa ka ng Bitcoin to Bitcoin transaction. So, si Vitalik Buterin ay gumawa siya ng Ethereum. So, yung Ethereum dati is sobrang baba lang din ng price. Wala pa siyang wala pa siyang almost $20. Pero, yun nga, pag tinignan mo yung price ng Ethereum is almost 400 U, uh, 4,000 US dollars na. So, kung nag-own ka dati ng Ethereum, oh my god, marami ka ng pera. So, meron din problema ang Ethereum. So, may kita naman natin sa lahat na nagtry sa Ethereum dahil dahil ang Ethereum ay isang cryptocurrency, meron siyang tinatawag na smart contract kung saan pwede ka mag-create ng iba-ibang project under Ethereum network. Kung saan pwede ka rin mag-create ng coin at dadaan siya sa Ethereum network. Pero ang problema sa Ethereum is there is um mahal na gas fee or tinatawag na fee. Kung magtatransak ka sa Ethereum network, So, habang tumataas yung price ng Ethereum network, tumataas din yung fee or yung gas fee. Minsan, bibigyan ko ng onting example, no? Pag um, nagpasa ka ng wallet to wallet sa Ethereum, minsan umaabot ng $100 yung gas fee pag sobrang traffic sa network. So, ang Ethereum pala ay nagkakaroon din ng problema pagdating sa environment kasi minamain din yung Ethereum. So, according sa research ko, is gumagawa sila ng Ethereum 2.0. Ganun din naman din sa Bitcoin kung saan gumagawa sila ng Lightning Network or gawa na ata ang Lightning Network. Hindi ko alam pero comment comment below kayo kung alam niyo. Alam naman natin na ang mga top dogs is Bitcoin and Ethereum. So alam naman natin in a long run, pag nag-mine tayo ng maraming Bitcoin at Ethereum, di pa natin nakikita kasi kung anong effect. What if tumakbo ng 20 years, 10 years at magkaroon na ng matinding climate change? Doon pa ba tayo action? Ikaw, anong mismo opinion mo regarding doon? So, hindi naman natin matatanggi na ang Bitcoin ang nagsimula ng revolutionary na para magamit ang cryptocurrency sa buong society. So, ngayon, ina-accept na siya ng society. At dahil dati, hindi siya ina-accept at pinapagtawan na siya ng tao na siya ay isang babo lamang at scam. So, si Bitcoin, um, Tinatanggap na rin sa bansa katulad ng El Salvador. Ano ba yung dapat natin gamitin na cryptocurrency sa future? So, ito na yung, dap ito na yung share ko sa inyo. So, binigyan ko lang kayo ng onting history. So, bakit ba kailangan ng mga Pilipino bumili ng XRP at mag-hold nito? So, yung XRP is uh, may tatlong programmer. Si Jed, si Arthur Burrito. Uh, hindi ko kilala isa pero ang, nagpa ang nagpatuloy pa is si David Squart. So, sila ang mga programmer na sinold yung problema ni Bitcoin. So, si, alam naman natin si Bitcoin is minamain. So, itong XRP na to ay hindi siya minamain. Free mine na siya. So, isang kumpanya, pangalan is OneCoin dati. And then, niresolve nila yung problema ng Bitcoin. At gumawa sila ng isang kumpanya called Ripple. So, itong Ripple na to ay gumawa pa ng another development company called Ripple Labs kung saan sinusuportahan nila yung cryptocurrency ng XRP. So, related ba si XRP at Ripple? Yes. Pagkaiba ba sila? Yes. XRP is a cryptocurrency and Ripple is just a company. So, magkaiwalay sila. So, ano ba, ano ba ang purpose ni Ripple? So, si Ripple ay isang company kung saan Um, gusto niya solusyonan ang cross-border payment sa buong mundo. Kung saan kayo ay pag nagpapadala ng pera sa banko, umaabot ang 3 to 4 days. Or pag sobrang malaking halaga pa, you need to go in that country para dalhin yung pera. At syempre may papeles ka galing sa banko or pahintulot sa bansa nyo, papunta doon sa bansa na pupuntahan mo. So, Dahil nga nagkakaproblema pa sa mga international bank pagdating sa pagpapadala ng pera, kung alam niyo yung company na SWIFT, so yung SWIFT ang nagpapatakbo ng mismong international remittances sa buong mundo. So itong si SWIFT ay hindi niya masolusyonan ang pinakaproblema. Ito si Ripple, kinakausap niya lahat ng central bank at mga bansa para gamitin ng Ripple software kung saan gagamitin sa XRP. So, ano ba sa XRP? XRP is just a cryptocurrency like Bitcoin and Ethereum. Pero, 
di na nga siya minamain, sabi ko sa inyo. Pero ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Itong XRP na to is sobrang bilis. When you fast XRP to another wallet, it's just 3 seconds. Isipin mo yun. For me, XRP is the future cryptocurrency that people will use someday. But not now, because the dominance of Bitcoin and Ethereum Sobrang, ano, sobrang tiwala ng mga tao sa Bitcoin and Ethereum. Pero, I think in a long run, um, every person will think that we need a cryptocurrency, green cryptocurrency, which help our environment. And then, not only that, XRB is fair all over the currency. For example, XRP slash Philippine Peso. XRP slash USD. XRP slash you won. XRP slash yen. So this um this currency will be used all over the world someday. Not now, but um this 2022 uh the all of the banks will regulate the ISO 20022 that every bank should have a digital currency. So as you as you see, mako connect at mako connect mo lahat na nangyari ngayon. Ito currency, there's no such a regulation pa in other countries, especially US. So for me, XRP will be um, number one cryptocurrency in the world soon. Not now because we see the dominance of Bitcoin and Ethereum in the space. But people will realize someday that they need a cryptocurrency, green cryptocurrency kung saan hindi makakasira sa environment. And XRP qualified sa green cryptocurrency na yun. At hindi lang yun. Dahil sobrang bilis ang transaction niya. You can send a trillion, a million, a peso, 1,000 peso, 3,000 peso, 1 million pesos in just 3 seconds. And you will receive that money. So we know that Ripple is the company that using XRP for banks, for remittance remittance payment so XRP is not only used by that for Ripple some other company use XRP for their transaction sa mga local countries nila so may mga iba iba ding kumpanya na gumagamit ng XRP not only that may iba iba ring tao na individual they use XRP and buy and sell XRP so XRP is not a centralized coin is a decentralized coin because you can buy anywhere XRP. P, uh, yun. May tinatawag tayo na XRP Ledger kung saan meron tayong tinatawag na Ethereum smart contract kung, may, kung alam nyo yung BNB smart chain kung saan there is a transaction sa coin na yun. And XRP have own ledger kung saan tinatawag nila XRP Ledger. So sa XRP Ledger you can create other coin using XRP. Bakit nila ginagamit yung XRP? May mga ibang kumpanya na, na gumagawa ng coins sa XRP. Kasi nga, they know that XRP is the fastest ledger or network in the whole space of the cryptocurrency. Pagamitin din yung XRP not only in currency or paying remittances or passing your own money to different wallet. But XRP ledger can create to a NFT na tinatawag na non-fundable token kung saan in-store mo yung mga data mo doon sa mismong ledger na yun or sa mismong sa mismong XRP ledger and then those kind of thing is like a picture, videos and etc. kung saan you can store uh, in the XRP ledger so for example magbebenta ka ng pictures mo na ginawa mong art you can use XRP ledger to transact with other people my final thought so we know that bitcoin is the one reigning as a king today but we know that there is there is a bad thing will happen if we'll continue using bitcoin dahil nga sa sobrang taas ng kuryente yung ginagamit nito at di lang yun marami, marami din siyang kakulangan kung saan may double spending yung nangyari sa network niya at sobrang bagal at mahal ng at ang mahal ng transaction fee. Ganon din naman sa Ethereum. Same same plus na nangyari sa Bitcoin. So si Bitcoin wala lang siyang smart contract kung saan you can create other coin under sa network ng Bitcoin. So nakikita natin yung dalawa is there is a problem with them. 
and people should know in the future that we need a faster cryptocurrency and that is XRP and XRP will be the number one I think I think lahat dapat ng Pilipino bumili at mag-hold ng XRP because today is XRP is just 54 pesos kung saan sobrang mura nga unlike Bitcoin is 3 million and then Ethereum is 400 US ay 4000 US dollar. No naman XRP na hindi pa siya umaabot sa all-time high niya ulit na 3 dollars. Ngayon is nasa 1 dollar siya is more than 54 pesos ngayon. Uh, alam naman natin na dahil dito mataas yung price ng XRP dahil nga sa kinaso sa kanila ng US security exchange na nagbebenta sila ng security. But if you think clearly sa US lang yun. Pero if you see the whole perspective na pwede kang bumili ng XRP kahit saan. So it means it's not a security and they not um, and they not selling a security because everyone can buy XRP and sa US lang talaga sobrang hikpit dahil nga may kaso ang refill doon. So that's why there is a news um um pinipigilan yung price ng XRP. But I think in the future banks will agree that they will use Refold software and then that Refold software using XRP cryptocurrency which is that cryptocurrency will help the bank system of the whole world pass sobra pag nag send ka ng pera it's like just a message it's just like a photo in a seconds marireceive mo na siya what if your money will be received like that a seconds now so Better than Bitcoin, right? Better than Ethereum. So, ano pang, gina uh, ano pang hinihintay nyo? Uh, you should buy XRP. Soon, uh, mag-gain din tayo doon. Hindi ko alam yung pwede kong ibigay sa inyo na no? price prediction because um, hindi naman ako mahula. Pero, as my analysis, um, I think marireach mari nyo yung $5. If ever na matapos na yung kaso sa US Security Exchange. At maraming lawyer, I think 21 lawyer, yung yun lumalaban sa security exchange ng US. Hindi lang yun. May 500, ay may 50k uh, XRP older na umahawak na XRP na nagkaso mismo sa security exchange. So that's all. Uh, kung may question pa kayo, just comment below. And then, try ko um, gawa ng another video kung paano ko pa mga explain sa inyo sa XRP. At kung gusto nyo bumili ng XRP, um, install lang kayo ng CoinsPH and then mabili na kayo mismo ng XRP doon. I'm not saying na bumili kayo ng sobrang daming XRP, kundi kahit lima, kahit sampung XRP, or ang pinaka-maximum na bilhin yung XRP is just 500. Kung di niya naabutan, ang stock market that time collapse, nag-collapse, real estate nag-collapse, so, um, di naman kayo nabuhay doon, and iniisip nyo, sana nakabili ako ng mga penny stocks dyan, na dapat, um, katulad ni Warren Babbitt, na nakabili ng penny stocks, and then umaman siya, and then nagkaroon siya ng wealth na nasapat sa kanyang ano, pamumuhay gal na rin masustain ng business niya pero ito na yung pagkakataon kung saan mabili tayo ng penny stocks pero hindi siya penny stock hindi penny XRP penny cryptocurrency kung saan um, this cryptocurrency the whole cryptocurrency will be the next money yes the next money and the next asset and people now realizing that they need to use digital currency for every transaction, lalo na COVID ngayon. So, yun lang naman yung gusto kong i-share. I hope marami kayo natutunan sa akin at kung may question kayo, comment below lang.